So, tama ba yan? Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Nandiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate. Na... Alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sa tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, This guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung... Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch? as a graduation gift. Ang sagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? I realized, toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I wanted, I saw the humiliation sa face ng bata, I wanted to help him. Nasab- gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito yung relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti. Mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya. 
bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng apat na taon, naghirap yan. Ang apat na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his hand. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. 